Tras cumplirse los tres días de plazo para impugnar, el Ministerio Público ha decidido no apelar la resolución emitida por el juez Víctor Cruz a favor de la magistrada suspendida del cargo Blanca Stalin. Según el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, el trabajo realizado por las anteriores autoridades de la FESI presentaban demasiadas anomalías. El juez Ruano proporcionó un teléfono celular del cual un analista internacional de CICIC extrajo una grabación de la conversación entre el juez y la sindicada. La transcripción del audio es elaborada por el analista investigador Aníbal Argüello. Posteriormente, en su calidad de fiscal de sección de la FESI, Juan Francisco Sandoval Alfaro le disierne el cargo de perito a un licenciado en periodismo, quien elabora el dictamen pericial. El 29 de junio de 2022, el juez sobreseyó el caso derivado de que encontró significativas anomalías entre los hechos descritos en la acusación y los medios de investigación obtenidos. Al asumir la jefatura de FESI y derivado del análisis que he realizado en cada uno de los casos, he notado muchas deficiencias e inconsistencias en las investigaciones desarrolladas anteriormente. Curruchiche señala que ha encontrado anomalías no solamente en el caso contra Stalin, sino también en otros casos que conoce dicha fiscalía. Lo cual resulta lamentable, ya que actualmente están saliendo a luz las anomalías de muchos procesos de gran trascendencia, de los cuales la población ha sido testigo, tal es el caso Odebrecht o el caso Azodefir, que se mantuvo oculto, entre varios más. En ese sentido, el caso en mención presenta múltiples anomalías, ya que no se ofrece como medio de prueba el aparato celular, se le instruye la extracción de la información a un analista internacional, existiendo instituciones en Guatemala que por ley debieron haberlo elaborado, aunado a que se presenta la denuncia más de cuatro meses después del hecho. Misma situación también acontece con el delito de resistencia con agravación específica, el cual también fue sobreseído. Con la decisión de la FESI de no apelar, el fallo a favor de Stalin queda firme, por lo que ahora esta queda en la libertad de solicitar al Consejo de la Carrera Judicial que se le retire la suspensión y que así la Corte Suprema de Justicia apruebe su retorno como magistrada vocal séptima de dicha corte.